ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಆರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ್ರಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಉಡುಪಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದರೆ ಈ ಇದರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂದರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತ್ರಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ರಿ ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಯಾವುದ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಯದಂದ್ರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಗಳಿರಲಿ ಆ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಟೈಪ್ ಮೀಸಲಿರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ರೀ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದೆ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರೀ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾರದೆ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಈ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಬ್ರಿಟನ್ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಜೀದ್ ಜಾವೀದ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗೆ ಪರಾರಿ ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ರೀ ಅಥವಾ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ವಿತ್ತಾಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ರೀ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ತಾಪರಾಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ಯದ ರೀ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಬಲಾರದೆ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ತಾಪರಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಐ ಡಿ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಐ ಡಿ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕ ದೇಶ ಅಮೇರಿಕ ಅಂತೇಳ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ತೈಲ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೀ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ತೈಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ದೇಶ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟಾದಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ ಐತ್ರಿ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ್ದು ತೈಲ ಉಪಯೋಗದ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ದೇಶ ತಿಳ್ತೀವಿ ರೀ ಚೀನಾದು ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆದಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ ರೀ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾರತ ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೈತ್ರಿ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪೆಕ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಪೆಕ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಈ ವರ್ಷವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ರೀ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಒಟ್ಟು ರೈತರು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಅದಾರ ರೀ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಒಟ್ಟು ಜಮೀನು ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾರ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಜಮೀನು ಎಷ್ಟಾದ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟರಷ್ಟು ಅದಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೀ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೀ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ನಾಳೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು ರೀ ಇವತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಜಿ ಕೆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ